疯了，考验已经结束了。我不相信。谢了，你我仇怨与孩子们无关。姐姐，先坐下。终于没事儿了，听说决斗场上出大事儿了。阿拉丘，阿拉丘。哦，我还有些事儿，先出去一下。老李没受委屈吧？我没杀阿玉。我相信你啊！你不相信我？怎么会呢？我一直相信你不会杀人。既然你相信我没杀阿玉，那你也该知道，就算我坐牢也肯定不会有事的。我是怕万一。你知不知道今天有多危险？我和木桂，你商量好了。你今天差点死了。最后不是没事吗？你怎么能这么不珍惜自己的生命？我担心。难道我的比你的还重要？是。木坤也喜欢你，接近木坤和木曾，让他们为你争风吃醋，让他们为你着迷，让他们流血争斗。我先走了。难查，想对幕府不利的人不少啊，阿兄啊，只要有你在，有你的军队在，幕府就依旧固若金汤。阿兄必将守护
，幕府安宁。哎，行了，其他人不在，就不必多礼了。屠苏大人，礼不可废。<笑>你呀、啊，什么都好，就是太古板。<笑>都关进去了，还那么高兴？哎，就三天，很快的。谁让你做这种傻事的？哼！要不是我，你们两个都没命了。去。嗯、你怎么不去看看那个阿乐秋啊？他已经没事了。哎，那你不用一直坐这儿啊？哎。你打算做多久啊？我做到，你出来为止。为什么？你是因为我进去的。跟你有关系吗？都是我自己的事儿。再说了，我从小爱闯祸，冒充神庙武士这事儿多好玩啊！哎，穆坤，你不用觉得内疚，不用在这儿陪着我啊。我没有觉得内疚。那你走啊。我不走。我木坤说过要陪你，就是要陪你。今天的意外仅仅是个开始。如果让两个孩子继续跟阿乐秋在一起，那老爷将来的麻烦事会越来越多。木坤在牢房陪阿远了，我想这件事对他们来说或许是个转机。还有木曾。你不是派护卫到宁州带阿世宇来了吗？还有好几天才能来丽江呢，也不差这么几天。所以我必须要让他们分开。阿乐秋没有犯错，我们没有理由把他赶出幕府。我知道，老爷，一切按规矩来。屠司大人，屠司大人，加急必报。绝命禁地，虎王之谷。进来容易，想出去难比登天。山路行走靠人扶，不帮衬不江湖。这点黄金是我的一点心意，收下。
老夫人，人见到了，见到了，怎么动手了？那是个疯子，不打上一场，他根本不可谈。闭嘴！告诉我结果。打了一场，不分胜败，黄金他收了。话好商量，何必非要动手？有实力的人才有资格跟我谈条件。哼，我有资格吗？黄金换什么？人命。他已经同意出手帮忙，不过事后要再加一笔黄金。既然都安排好了，那就可以出发了。谁呀、啊？阿列丘小姐，老夫人，请你去一下不必如此多礼。早飞的雄鹰总是能够看到更多的山河。土巴统领是幕府的老人，对您的敬重理所应当。西河统领，你这嘴巴甜的就跟抹了蜜似的。哎，土巴统领，您这是……啊，老夫人有急事要召见的。哦，那我就不敢多耽误了。请。由于金矿长工对收入不满，因而影响了金矿的运作。这件事儿，说大也不大，说小也不小，耽误一天就是一天的钱。阿乐秋，在，我看你在处理金矿问题上很有能力，不如这样，再多担待一些，回去好好准备准备，帮我去金矿一趟吧。我，啊，你放心吧，我的好孩子，你用不着害怕，我会给你带一队护卫，到了那边，能调解就调解，实在调解不了的。让护卫出面解决。这是好事情啊！金矿的长工这些年经常闹着加月钱，这个事儿啊也好解决。只要去一趟，恩威并施，这个事情就解决了。可是阿乐秋姐姐根本就不认识他们啊！不用担心，有护卫跟着，还有幕府的调令。
他们不敢违抗，这简直是送给你们的功劳。这件事情处理完了之后，金矿的人事你也掌握了，回到幕府，没有人不给你面子。太好了，阿乐秋姐姐，你这是要步步高升呢。<笑>哎，你怎么了？穆尊少爷，夜已经深了，您再留在我房间里不太合适。阿乐兄，穆尊少爷，请回吧。哎，阿乐兄，哎，明天我去送你啊。姐姐，姐姐，你这两天怎么对穆宗少爷一直冷冰冰的？我跟他走得近，只会害了他。可是他对你是真心的。好了，不说这个，想想金矿这一关吧。哦，不是说是送功劳的好事吗？这个事儿，我觉得有些蹊跷。怎么说呢？老夫人对我一直心存怀疑，她防着我都还来不及，这种好事儿怎么会交到我手上？我敢说，明天金矿之行一定会是危机重重。说得好，舅舅。我还以为你在幕府这十年已经忘记警惕这两个字，不是您突然走这步棋，虽然看不透，可是有一点可以肯定，这里面一定暗藏玄机。但我不能拒绝，一旦抗命，后果更加危险。阿乐秋，明天你放心上路，我已经命令手下暗中保护你，平安到达金矿。到达金矿之后，如果有谁不服你的管教，你就可以动用我的人铲除他。只要有舅舅的人在，也放心，金矿之行一定圆满成功。要罗石宁，哼，自食其果。把金矿亲自交到你手上。阿乐秋，他到不了金矿。你要在途中杀他，小心人言可畏。幕府无缘无故杀害有功之人，这要是传出去，得不偿失。用不着我们自己动手。我已经让图八找了那个叫虎王的山匪。护卫也安排好了，他们带着阿乐秋离开丽江，就把他带到岔路，交到虎王手里，让那个山匪想办法和山匪联手。联手，这是山匪自己动手，跟我幕府无关。不过到事成之后，幕府将出动大军。横扫匪巢，把那些山匪杀尽。恨自己的行为，但是他明白一个道理
，只有消除威胁，保证幕府安宁，才能维持丽江的稳定，才能保证丽江。少爷的恩情，我会铭记在心。您请回吧。我是不是做错什么了，惹你生气了？穆曾少爷，我只是个侍女，您再这么说，我只好羞愧的跪在您面前了。哎，别别别别！我不送你了，我就在这儿，我等你回来。那我走了。姐姐，阿昭，你来干什么？都说了这一行不会一帆风顺，所以啊，你才需要我嘛。阿昭，因为我们是姐妹，所以我应该陪你去。都跟上马车，不惜一切代价要保住小姐的安全。是，走。您到底喜不喜欢阿乐秋啊？喜欢。既然喜欢，你干嘛不去送送他呀？穆坤。再不去的话，他就走远了。我不去。纳西族的勇士从不撒谎。我说过我陪你三天，你不出来，我就不会走。那你还是不够喜欢他。再喜欢他，我也不去。那你，你就不担心他吗？去金矿这一路常有人走，一直平安无事，没什么好担心的。出事了！去金矿不是这条路。你确定？这十年你不是一直没有出过幕府吗？十年前舅舅带我逃亡，丽江附近的路我都走过。那现在怎么办？你得逃走，一起走吧。不行，这些护卫在守着我，我肯定走不了。但是你可以，阿乐秋姐姐，别犹豫，立刻走。逃离丽江，永远别再回来。可是，停车！停。
。哎，你怎么在车上？他陪我来的。为什么停车？麻烦诸位，这个丫头内急，去林子里方便一下。我们稍等一会儿吧。那你呢？我留在车上等他。去吧，去吧，去吧，快！阿五哥，阿五哥。阿五哥，那边传消息来了，咱们要杀的人已经在路上了。阿五哥，咱们要不要先动手啊？阿五哥，阿五哥，阿五哥，什么情况？哎，那边传来消息了，咱们要杀的人已经在路上了。啊，就这点事儿，手前办事儿，准备干活。是。谁知道他跑哪儿去了？被野兽吃了，被人抓了，都有可能吧。不过这不重要，要不你干脆去找找他，我在这儿等着，多久都可以。这是虎王谷的分界线。就不太好惹，叫兄弟们把他们都做了。是，你们几个把马车后面人给做了。是。是。哎，阿周，小心点。怎么了？西河统领呢？他在府里吗？不在，二爷去兵营了。西河统领也跟着一块去了。
，阿昭，快快，阿乐秋，阿乐秋怎么了？阿乐秋，阿乐秋姐姐被大厂岔路了，有危险。什么？秋小姐，你的路走到尽头了。你们还有其他人吗？什么意思啊？你们后面的一批援兵已经全被我消灭了。援兵？什么援兵？没有援兵，就我们这一队人马。哼，算了，无所谓。那就动手吧。好啊。收到的消息是，把你们全都杀了，一个不留。不可能，老夫人只杀阿乐秋一个人。这还不明白？你们是我的陪葬？女的？不可能，我们对老夫人忠心耿耿。再不走，就真死在这儿了。自从逃出边境后，始终对我大明疆土心怀不轨。这次胜利，我会真正吓退他们。土司大人已经同意了我的建议，请看，在这个哨所增加一个千户所的兵力防守，以备不时之需。还有，在这里。阿雄将军，从今天开始，慕容就算正式进入军营了，还请各位多多提醒。咱们都是军人，也别像文人那样礼节繁多，各个问候。不如在教场之上过过拳脚，当兵的嘛，还是拳头讲交情。
的军营，我要立即和众将斗。在军队里，要想大家服，就得用拳头打，打败所有的人，成为最强者，自然而然就会被人敬佩。要想获得军心，这是最快最好的法子。阿雄将军，请吧。这怎么看不起我名不虚传呐，二爷，该停手了。分出胜负再说。嗯，我，报众将比武，战绩如何呀？全胜，只是和阿雄将军还没比完。是吗？二爷英勇无敌，我不是他的对手。穆龙啊，你倒是给幕府长脸了。你说，我该怎么赏你好呢？穆龙不敢贪功。嗯，这样吧。我先把你军中的职位定下来，你看如何？一切由阿爹做主。好啊，鉴于你足智勇猛，穆龙啊，从今天起，你就是军中苦役